Namakaya, Egyptian tea made in Oh, cheers! It is cheers for you. Nala, Panker got under the mole in the video to some other acute. You would have come at La Malay Linaka Vetirta, Ida Volula, Idivatimun election, Kalil Vachitana, E. Kana Pedimad on Dakirikan. Adum BC, Idivatara Nutandil, Idivatelu or Shangunda Nermicha, Egyptile, the Great Pyramid. We are going to go to Egypt and we are going to go to Egypt. We are going to go to the flight area and we are going to go to Egypt. We are going to go to the pyramid. 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 Uh, breakfast is a breakfast. This is a This is a hostel. 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 This is if you have a breakfast, you can get a room. If you have a room, you can get a tour. If you have a tour, you can get a tour. If you have a lift, you can get a lift. If you have a lift, you can get a lift. If you have a lift, you can get a lift. If you Fine, good. Egypt in the Alasana, like Cairo, Nagaratilude, Namida, one daily pyramid to Ganamadipo, even the Korchu to Urundata, Icaro, Gisan or any relative on Gisela and a pyramid or other. Upon the Madu, whatever they can actually drive her and number pick came to one man, guided the letter. Name, name, name. Hello, Edin. Hello, Edin. Hello, Edin. Okay. Cairo le tom pradhan patru salon ta ita kris ko arunal task ko arana ningle ka ana the. Namlu roomur te dis ko arana dite ne anta. Karanam palasal te gum po ana te lopam iru ba ata dekana ana. Aday bolan ne bessa ka porupur na dum idin dar dite ne ana. Aba adonan ar dosan ko bessa kari palasal te po ana ne. Aba adonan yani vardan ne dite ne. Ella sal te ka access ana. Ne idin na. Ida ana naeli na di. Ne naeli na di ata sa idi kudi ana namlu po ana Cruise second, and I'll the National Museum of Egyptian Civilization. We have a Egyptian museum in Cairo. This is a civilization. We have a main museum. We have a best stop. We have a main museum. 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 We have I will not be crossing. 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 I will not be cr
വഴി മൊത്തം വണ്ടികളാണ് ബ്ലോക്കിൽ പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നില്ല തിരക്കുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നൈൽ നദിയുടെ കുറുകെയുള്ള ഈ പാലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെയറോ അവസാനിക്കാണ് അതായത് കെയറോ സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഗിസയിലോട്ട് കയറുക കേട്ടോ ഗിസോ നഗരത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പാലം ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ കളർ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലത്തെ കളറാണ്ട് അതായത് ഈ മരുഭൂമിയുടെ കളർ എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനത്തെ മണ്ണിന്റെ കളർ എല്ലാം സെയിം തന്നെ ചുറ്റും കെട്ടിടങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിന് അടുക്ക കൂടി നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഹൈവേ ആണ് ഇത് എത്ര വരെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാ ഇത് ഭയങ്കര വലിയ ഹൈവേ ആണല്ലോ ഏഴോ എട്ടോ വരി ഉണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാവണില്ല വരയൊക്കെ മാഞ്ഞു പോയി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഏഴും എട്ടും വരി ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ പോലെ അപ്പൊ എത്ര പന്ത്രണ്ട് വരിയാ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വരി ആണ് ഈ കാണുന്ന റോഡ് ഇവിടെ വീട് പണിയാണ വീടല്ല ഫ്ലാറ്റുകൾ തന്നോന്നല്ല എല്ലാം പക്ഷേ ഇഷ്ടിയ കൊണ്ടാണ് പണിയണേന്ന് തോന്നുന്നു കളറ് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു ഒരു സംഭവം കാണ് കണ്ടു കണ്ടു അയ്യോ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസ്റ്റാൻഡുകൾ കാണാം അതുപോലെ തുണിയെ കാലക്കിട്ടാണ് കാണാം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പോലെ ചുമര് തേക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഇത് അങ്ങ് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നു താമസിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ സൈഡിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മരുഭൂമി പോലെ കാണുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ കണ്ട പെരുമിട് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് രാവിലെ ത്രില്ല അടിച്ച് കയറുന്നത് എൻ്റെ മോനെ ഇത് കണ്ട ഇപ്പൊ റോഡിന് ചുറ്റും മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കാൻ മരുഭൂമി പോലെയല്ല മരുഭൂമിയാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു കാലത്ത് അതായത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ഈ നഗരമൊക്കെ ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല കിടന്നിരുന്ന മരുഭൂമി ആയിട്ട് ഇത് റോഡ് മൊത്തം ക്യാമറ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് എ ഐ ക്യാമറ ആണെന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓരോ കുറ്റിയും ക്യാമറ അത് കൂടാണ്ട് സ്പീഡിന്റെ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം എല്ലാ കുറ്റിയും ക്യാമറയാ ഇവിടെ റോട്ടില് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ക്യാമറക്ക് ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ ദൂരെ കുറെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാം നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിരിമിഡ് കണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞാണ് റോഡ് പോകുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ചധികം പോവാണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഒരു ചെറിയൊരു വളവ് വളയുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഓടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ പിള്ളേരൊക്കെ ആ വളയുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എണീക്കാണത് ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അറബിയാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് എത്തിയോ യെസ് ദ പിരിമിഡ് ഓഫ് ഗിസ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഗൈഡിന് വന്ന് ഗൈഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അതാണ് കേട്ടോ മെയിൻ പിരിമിഡ് ഇതേ കാണുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ അപ്പം അയ ഉണ്ട് അയാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ഹായ് ഇവിടെ കാർഡ് ഓൺലി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഇപ്പുറത്താന്ന് തോന്നുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെറ്റൽ ലിറ്ററിൻ്റെ വഴിയൊക്കെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ ഇത് അല്ല ഇതാണ് എൻട്രി ഈ കാണുന്ന എൻട്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കും പക്ഷേ കാർഡ് ഓൺലി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പിരിമിഡ് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മുന്നൂറ്ററുപത് എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഈജിപ്ഷ്യൻ എമൗണ്ട് അതുപോലെ കുഫു പിരിമിഡ് അതാണ് മെയിൻ പിരിമിഡ് അത് അറുന്നൂറാണ് പക്ഷേ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അതെന്താന്ന് അറിയില്ല ഒരു മാസത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിരിമിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കയറാം അപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഫീ ഒരു ഇരുപത് പിന്നെ മുന്നൂറ്ററുപത് നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ വേറെ വല്ലതൊക്കെ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഈ കാണുന്ന പിരിമിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏരിയയിലോട്ടുള്ള എൻട്രി ഫീയും കൊടുക്കണം ഇവിടെ ക്യാഷ് എടുക്കില്ല കാർഡ് ഓൺലി ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കാർഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വിസ കാർഡ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്താലേ നമുക്കിവിടെ എൻട്രി കിട്ടുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുക അവിടെ ക്യാഷായിട്ട് മാത്രം വന്
ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കണ്ട ശരിക്കും നൈൽ നദി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇതേപോലത്തെ പുതിയ കാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഗൈഡ് പറയുന്നത് പണ്ട് നൈൽ നദി ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകിയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ കൂടി ആയിരുന്നു ഈ പിരിമിഡ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് പാറ കിടക്കണമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടേ ഇവിടെ വെട്ടിയ പാടുകൾ കാണാം ഇത് പോലീസാണ് ഇവിടെ പോലീസുകാരുടെ ഡ്രസ്സ് വൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ് വർഷ വാലി വാലി ഇവിടുത്തെ പാറകൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പാടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അയാ നമ്മുടെ ഗൈഡ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അയ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് കയറാട്ടാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി അതിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇത് അടച്ചിട്ടേക്കാണ് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു കഷ്ടമാണല്ലേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചിട്ടേക്കാണ് എന്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നോക്കി ഇവിടെ കുറെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ചൈന എന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ ചൈനീസ് ടൂറിസ്റ്റിനെ കാണാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു കോട്ട് ഇട്ടത് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ട ഇത് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറെ പേരെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവരിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിരിമിഡിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഇടപെടും തോന്നുന്നു വേറൊന്നും ചെയ്യാനല്ലേ എല്ലാവരും കോട്ടൊക്കെ എടുത്തു കാണുന്നു പോകുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കൊള്ളാട്ടോ എൻ്റെ മോനെ എവിടെയുള്ള നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരിമിഡിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ലോകാത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഗിസയിലെ പിരിമിഡിലേക്കാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൂന്ന് പിരിമിഡാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നും കാണാം അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിരിമിഡാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് പിരിമിഡ് ഓഫ് ഗിസ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നമുക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പിരിമിഡ് ഇത് പുരാതന ഈജിപ്തിലെ അന്നത്തെ ഫറവോ ആയിരുന്ന ഗുഫു എന്ന് പറയുന്ന ഫറവോന്റെ ശവകൂടീരമാണ് ഈ കാണുന്നത് ബി സി ഇരുപത്താറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുപത്തേഴ് വർഷങ്ങൾ ാണ് ഈ ഒരു പിരിമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടോ പുരാതന കാലത്തെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ട ഈ ഒരു പിരിമിഡ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് സൈറ്റും കൂടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പിരിമിഡുകളുടെ ആ ഒരു വരിയിൽ വടക്കേ അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഗുഫു എന്ന് പറയുന്ന ഫറവോന്റെ ഈ കാണുന്ന പിരിമിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിരിമിഡിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് മീറ്റർ അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് അടി ഉയരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പിരിമിഡ് നിന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നൈൽ നദി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് പാറകളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പീഠഭൂമിയിലാണ് ഈ ഒരു പിരിമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പിരിമിഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ബ്ലോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം കട്ടകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പിരിമിഡ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിൽക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ഏക്കറിലായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മൊത്തം ഭാരം ആറ് ദശലക്ഷം ടൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബുർജ് ഖലീഫ പോലെയുള്ള പുതിയ കാലത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങളോളം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യ നിർമ്മിത സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പിരിമിഡായിരുന്നു ഈ പിരിമിഡ് പണിയാനായിട്ട് ഈജിപ്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും കട്ടകൾ കല്ലുകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ലൈം സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രാനൈറ്റും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പിരിമിഡിന്റെ ചെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കേ അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറാം ഇവിടെ ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കോട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ആ ഓക്കെ യെസ് ഇതുണ്ട് മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും വിടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇത് പഴയതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി കേട്ടോ അത് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി പണിക്കാരുണ്ട് അവിടെ എന്തോ മെയിൻ്റനൻസ് പണി നടക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ
ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്തായാലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് പത്തിനാലായിരം വർഷത്തോളം ചരിത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ പല കഥകളും ഈ ഒരു പിരിമിഡിന്റെ നിർമ്മാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കർഷകന്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പിരിമിഡ് അടിമകളെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് അതെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും സമ്മതിക്കണില്ല ഭയങ്കര സീനാണ് എന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത സമയത്ത് ഇറക്കി വിട്ടു ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോട്ടോ എടുത്തോ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും വേറൊരാൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് ആരാന്നറിയാമോ ഇതേ ഒരു പട്ടി ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരിമിഡിന്റെ മുകളിൽ പട്ടി ഇരിക്കണം ഇവിടെ റൂൾസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറാൻ പാടില്ല ഫോട്ടോ ഇൻസൈഡ് പാടില്ല മോക്കിങ് പാടില്ല അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ മുകളിൽ കയറാലോ അതേപോലെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ഈ പിരിമിഡിൽ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന ഈ കട്ടകൾക്ക് മുകളില് ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോട്ടിങ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോ ഇതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അപ്പുറത്തെ പിരിമിഡ് നോക്കുമ്പോ അത് ഗുഫു എന്ന് പറയുന്ന ഫറവോന്റെ മകനായിട്ടുള്ള കാഫ്ര എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഫറവോന്റെ പിരിമിഡാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കാണാം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഈ പിരിമിഡ് മുഴുവനും ഇതേപോലെ കോട്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായതുകൊണ്ട് ആ കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു പിരിമിഡിന്റെ മുകളിൽ മാത്രം കുറച്ച് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പിരിമിഡിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു മാപ്പിംഗ് പോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് പിരിമിഡ് ഓഫ് കുഫു നമ്മളിപ്പോ കണ്ട പിരിമിഡിന്റെ ഒരു മാപ്പാണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ട ഇപ്പൊ മുകളിൽ കാണുന്നത് പ്രധാന പിരിമിഡ് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് മൂന്ന് ബോക്സുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ക്യൂൻസ് പിരിമിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിരിമിഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഈ ഫറവോന്റെ ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും അമ്മയുടെയും പിരിമിഡാണ് അതുപോലെ വേറൊരു ഭാഗം കൂടി ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാണോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവിടെ ോട്ട് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഫറവോ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ പുനർജനിച്ച ശേഷം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ള ബോട്ടാണ് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക ഈ പിരിമിഡിന്റെ തൊട്ട് അവിടെ തന്നെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആയാ ഈജിപ്ഷ്യൻ ടീ മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ ചേഴ്സ് ഇതിന് ചേഴ്സ് പറയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു It's like a green paper yeah. here in Egypt, we put it here yeah. in the tea, yeah. I can drink it, drink. it's amazing. And my mom, oh. we plan it and our party drink. Oh, yeah, okay. we love it. <laughs> അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പിരിമിഡിന്റെ കാഴ്ച കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാരും ഇനി വെയിലത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനാണ് ഈ പൊള്ളിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഞാൻ തൊപ്പിയും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫേസിലൊക്കെ സൺസ്ക്രീൻ ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിരിമിഡ് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇത് പണിയണ സമയത്ത് നൈൽ നദി ഒഴുകിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ അയ നമ്മളോട് പറയണേ കേട്ടോ അതായത് ഒരു കാലത്ത് നൈൽ നദി ഒഴുകിയിരുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ തീരത്താണ് പിരിമിഡ് പണിതിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നൈൽനദി ഇപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഒതുങ്ങി ഇവിടെ നോ ക്ലൈമ്പിംഗ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പിരിമിഡിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അവർ കയറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ പോയി പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ എടുത്തോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താന്ന് അറിഞ്ഞാ ഇവിടെ കുറെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് കണ്ടാ ഒട്ടക സഫാരി ഭയങ്കര കാട്ടാണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടോ കല്ലും കട്ടയൊക്കെ കിടന്ന് നോക്കി എനിക്ക് ഇത് വെട്ടിയെടുത്താണോ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടുന്ന വെട്ടിയിട്ടാണെന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറ്റിയത് ഇവിടെ ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും കാണാം ഈ അമ്മയുടെ ചെവിയിൽ കണ്ട ഒരു മഞ്ഞ സാധനം കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടാണ് അത് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെവിയിൽ വെച്ചാണ് ഇവന്റെ ചെവിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോണം കുഞ്ഞല്ല നല്ല ഭയങ്കര വെയിലാണ് കട്ട വെയിലും പൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് തൊപ്പിയൊക്കെ വെക്കണതാണ് നല്ലത് കണ്ണട ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ വലിയ പിരിമിഡ് മൂന്നെണ്ണമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഈജിപ്റ്റിൽ എത്ര പിരിമിഡ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ